a agradecerle a la señora Catherine El proyecto del parquecito ya se concluyó y voy a hacer la gran inauguración Bananzi. Así es, buenas tardes bueno, a todos. Que Hoy pues llegamos a, a la culminación de este gran proyecto, ¿verdad? Gracias a Wiros Chispudo, También vamos a mencionar a Don Modesto. Entonces, todos los canales unidos. Podemos realizar este gran sueño para tantas niñas y niños de esta aldea, ¿verdad? Muchísimas Así gracias. Al igual queremos a... agradecer a todas las personas la que también colaboración pues, y la ayuda que Me parece que también personas de la misma comunidad que colaboran. Y otras personas que allá van a mencionar en las primeras cinco personas que ya mencionaron en el video, les un fuerte aplauso. Estamos muy contentos porque si ustedes pueden ver a los niños allá desfilando, pues nosotros también podemos disfrutar de esta gran actividad que realizan ellos. Muy bien, muchísimas gracias. Continuamos con el listado de las personas que colaboraron para este lugar. Ya que lastimosamente. El señor Felipe Julián de Tienda Emanuel. La señora Cristina Morales. Y ahí están mencionando a unas personas que colaboraron El señor también con René Marías de Así Tienda que, no Esquipuda. Las y vamos a ver cada juego que La señora se Sandra ver. Mesías. Muchísimas gracias por esos Creo aplausos pocos pero sinceros. Falta por ahí un conjunto de colaboradores que también pusieron su granito de arena. Y que se ve reflejado en este parque con kiosco. Hacer una obra de estas no es nomás decir ya la hice o ya la hicimos. Todo el mundo pone un granito de arena para poderlo llevar a cabo. Y hoy, a Dios gracias, estamos por inaugurar este hermoso parque. Que por cierto, no sé si ya tiene nombre el parque. O simplemente el parque de... Aldea del Guayabal, ok. Ahí más adelante vamos a mandar a hacerle una pequeña... Sí, pues un eh, pequeño rótulo. Donde quede impregnado el nombre, la fecha y si se puede los colaboradores que pusieron su granito de arena para realizar esta obra. La cual fue creada por todos los miembros de acá de Aldea El Guayabal de Santa Bárbara. Para quien pido un fuerte aplauso para ustedes mismos, porque ustedes sin necesidad de que viniera alguien de afuera lo han logrado. Así es de que también agradecemos al señor Eduardo López, a Ña Flora Culán, a Melvin Eduardo López, a Lidia Cuyuch y a José Koch. Así es de que muchísimas gracias a todos los que colaboraron, participaron y aportaron. Así es de que vamos a darle seguimiento al programa que tenemos por acá preparado. Por el momento solo mencionamos a el grupo de personas que colaboraron con dicho proyecto. Bueno. Ustedes me indican si damos inicio ya a la actividad o hay que esperar todavía que hagan acto de presencia algunas otras personas, personajes. Sol Pabrones, Diego. Al rato va a ser Nancy. Nancy va a pasar que era piñata. Como no, siguiente punto. Que que estas piñatas también son patrocinadas por el canal, ¿verdad? Y por, por las personas que colaboraron. Sí. Bueno, nosotros están ahí en el carro todavía. Un sí, estas no son las que patrocinamos estas, nosotros. No, ¿eh? y ahí la de nosotros. Ajá. Tenemos un ahí. Entonces, ¿qué, Diego? ¿Vas a ir a grabar la piñata o más tarde? No, no me dan permiso a mi mamá hoy. <risa> Por mi rodilla. Yo traigo representante. Ajá. Ahí está nuestro representante, mucho tiempo. Pura, falla como que es mucho. 
Está grabando. Bueno, Nancho, ¿lista no? ¿Qué las patojas no? Los varones. ¿Varones nada más? ¿Solo varones? Solo varones van a pasar. De 12 años para arriba, dice. De 12 años para arriba nada más. ¿Y a qué hora va a empezar, pues, José? Ahorita vamos buscando un trapo para vender los ojos. ¡Vamos a luchar, No, hombre, aquí de voy a salir con esa piedrona. Que no, de acá me caso siempre. Yo te voy solo así porque como... Vamos a... Siempre sí, que le den así porque... Macario. Don Macario, ¿dónde dejó el trapo? Está cayuco. Ya no mira Macario, ¿eh? Macario. El trapo, Macario. Nada le dieron en la casa. Voy a hacer una pregunta. ¿Están contentos, niños, por la piñata? ¡Sí! Un aplauso, pues. ¡Eso! ¡Dale, endura, mancha! Para los varones, para los varones. Para los varones, para los varones. Don Macario, por el trapo, un Macario, ya lo trajo. Usted, pero lo voy a seguir de boca aquí. ¡Un ¡Ya! más! Bien, varones, varones. Hay hormigas. Hay hormigas, todavía ganancia. ¿Le va a dar vuelta o solo así? ¿Qué te mucha permiso, permiso, permiso? Ah, para la vida le picaron las hormigas de patojo. Para mañana. Ah, para la Dale, dale, dale. Arriba, 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 Va a que mira mucha, va que está viendo ahí. Va que sí. Cuidado las hormigas, las hormigas. Macario. Más abajo Macario.
Mira que es el macario, güey. A la vida no comió. No, hombre, la misma pita. Tira, macario, trae aquí la pita. Dale ahí, dale ahí. Bueno, pues ya tenemos la otra piñata ahí. Ya hay otra, muchachos. Ahora para las mujeres, ¿no? Sí, para las mujeres, ahorita va. Sí. Dale, dale más agua. Ay, ¿Está bien? Ay, Dios. Pero baje la Macario, muy alta, Macario. Ya le quitó todo el vestido. Atrás. Come on. 
Macario que la quiere, mire. Le ¿Está bonito todo o no? Sí, aquí, aquí lo que importa es de que los niños están disfrutando Hasta las mamás, las abuelitas Aquí se hicieron presentes Aquí tenemos a una abuelita ¿Cómo se llama usted, mamá? Luz Doña Luz, ¿cuántos Luz. años tiene de vivir acá? ¿Ocho años? ¿Y qué, qué, qué piensa usted sobre el parquecito que está ahora acá? Está bonito. Está bonito. ¿Cuántos nietos tiene? ¡Veinte! ¡Pala! ¡Oye, veinte! O sea que solo con los nietos de Doña Cruz se llena el parquecito. <risa> ¿Ya los trajo o no? No, hay nietos. Ah, bueno, aquí hay algunos nietos y otros se quedan. ¿Que vienen en camino o no? Ah, también, también. <risa> bueno, Doña Cruz, está contenta, ¿verdad? Es una tarde muy, muy alegre para todos y ustedes también están disfrutando acá, ¿verdad? <risa> Eso es para el 24, ¿ah? Así es. Bueno, Doña Cruz, entonces mucho gusto conocerla y qué bueno que esté disfrutando usted aquí también. Sí, sí, Doña Cruz, gusto en conocerla. Bueno, Nancy, aquí las actividades siguen, ¿verdad? Sí, aquí ya. todavía, apenas empieza, ¿verdad? Apenas empieza, a las 10 de la noche creo que llegamos a la casa, ¿no? O sea, más o menos, más o menos, porque así está lejos la, la aldea del Guayabal. Aquí hay otra señora que aquí con su, con su bebé en los brazos, pero ella no se pierde de esa Aquí, parte, aquí aunque se esconda, la voy a agarrar. <risa> no. ¿Cómo te llamas tú? No. Doña Florida, ¿no? ¿Cuántos, son? ¿cuántos niños tienen? Tres. Tres y, y a los tres se traen. Sí, ¿verdad? Era de aprovechar, venir a, a compartir un ratito y a que ellos se sientan contentos. ¿Ya vinieron a, a subirse a la rodita? No, todavía no. ¿Hasta ahorita están viniendo ustedes, ¿eh? No, como vinimos para allá, no vinimos para acá. Ah, no son de aquí del Moro Mayabón. No. Ah, bueno, pero aquí es para todos, para que ustedes vengan también y disfruten de todo el parquecito. Esto terminó para nosotros, pero la fiesta continúa para la, la gente de aquí. La fiesta continúa, nosotros tenemos que... Hasta las 10 de la noche creo que dijeron, va. Va a venir un concierto ahí en vivo. Concierto ah, en aire libre. Está bueno, güey.